。梅如，我撒酒疯了。你今后还是不要喝酒了。从今以后，我会尽量像昨天一样，天天喝。我是说，开心一点，放松一点，这样才会有好事发生。我要找陈美如。你怎么在这儿？断手流带你来的。还敢提断水流？今天就是你的死期！我曾经以为不必杀你，但是你让所有人不喜欢我，欺骗我，抛弃我。陈美如，你该死！我要把日记的真相告诉罗罗。你考虑过你说出来会有什么影响吗？你想过结果吗？这不是我们这些人应该付出的代价吗？我会把日记拿给龙龙看，我要告诉他。我绝对不会让他终失所爱，孤苦一生。你不是信誓旦旦跟我说日记烧了吗？你骗我！像我这样的人渣，骗人细细吗？他们也是人，也应该有自己的选择。他刚才的眼神我从来都没见过，他好像真的要杀掉我一样。今天会有很多人专程来看你的表演，有我在，放心吧，美如没事的。我不知道你怎么了，我们先冷静一下，好好谈谈。罗罗，你怎么了？袁慕容都喜欢他，罗罗，只喜欢他一个。你说，你说什么呀？只有我是一个人。啊啊
Shu Anaki. Les tombes, je pomme, salib. Je pomme, les tombes, chacha jum. Tam harim, ou à katam, à bichu. Ou qui nom, qui m'a chajum, à tikma, ou inadishu, et tabahirisa. Ah, ou tamatin tadina? Shima. Sukhra.
Anakati Ikisumu. Ashurato Ninu u Ilihani Nihastas. Shu Itin Shuma Kirni Ili Ishu. Sharu Tim Shanata. Sharun Umar. Inatim Rubum Shani Pisti. Ilatum Ati Lana Tu. Ishum Shumshu. Nana Paka Ushala, Rubum Shalitum, Shumshu Nabu, Yamam Sharubin, Shinishutum, Ina Kishatin, Kima Itin, Ina Libin, Takam Ushihil Tam.没事吧你是说那几个出现逆水状况的人他们好像在ICU 他们三个人症状是一模一样的吗？你之前见过这种案例吗？你这么年轻，你是实习医生吧？有没有主治医师能出来告诉我？谁说的？我都告诉你了，请相信我们。他们三个一定都会没事的，一定会没事的。姐
，你解释清楚，看日记怎么看啊？你们俩跑来就问这事儿啊？哎呀，我现在不想聊这事儿，头疼。我问你，你到底知不知道日记的下落？事关重大，我没跟你开玩笑。事关重大，发生什么事了？龙龙出事了。啊？说话呀！龙女正在 ICU 抢救，不只是她，还有慕容跟文山。你干嘛？对不起，滚开！对不起、啊，你冷静一点。哎，你伤口还没包扎呢，你上哪儿去啊？你都要忙死了，还这么不佩服，真是。抢救了，你给我让开！龙为什么打 C 啊？谁伤了他？没人伤他，他们三个是一起突然倒下的，我们也不明白，怎么会发生这种情况？他肯定还在生我的气。你清醒点行不行？医疗小组马上就来了，能不能别添乱？你把这 ICU 砸了，龙女就能好起来？他们为什么会一起受伤？我们三个车无路化，说了多少遍了，分析了半天，唯一的共性就是日记，是不是日记里写什么了？日记里面根本没有提到他们溺水，更不可能他们三个人同时殉血。你记得那么清楚啊？对。可我今天在办公室突然看到一些奇怪的乌鸦，接着他们又这样，我觉得好像和他们刚来的时候一样。是灵异。刚那护士呢？我哪知道啊？刚那护士呢？哪个护士啊？不知道。他把我包弄没了。包里面有日记，日记在包里面。你说什么？你果然没烧日记啊！你上次就对我信誓旦旦的说你烧了的呀。重要吗？现在的问题是日记丢了。嗯、你是说，日记一直都在，一直被你留着的？对，保存完好。前天晚上还翻了。昨天去你们公司，我就想跟你坦白了。美如，对不起，你别生我的气。我我当时真的要烧，但是我妈非拉我回家。段水流又说她要帮我，我千叮咛万嘱咐她。所以。你觉得他们同时溺水，是因为日记出事儿了？对。所以这本日记和他们的命是连着的。我不知道，我不确定，我猜的。嗯、日记本跟他们的命连着。这叫人怎么信啊？他们从日记里来，我们都信了，还有什么不能信？对不起，是我对不起你们。你们用这笔账以后想怎么找我算东西，但现在我们得找到日记才能救他们。光靠一生救不了他们。说的没错。刚才怎么喊你都不听，但我现在可没空处理你了。护士，你刚才有看到他床上的那个包吗？包，我没注意啊。不过医药垃圾我都处理了，没看见。怎么处理的？当然是被垃圾车运走了。
变脸多快，一会儿阴一会儿晴的，怎么着？乔慧珍，你行啊！他们都跟你学的，废什么话呀？我们俩去追日记，你看着他们三个啊，你放心，绝对会追回来，肯定会没事的啊！快去吧，啊！这次算看清你了，你简直阴险到家了，你可真是个人渣啊！我当着陈美如的面，我懒得和你掰扯，你连我都骗，你骗你就骗了十二年。别跟我说这个信子。行，从今天开始，我要是再信你，我就是王八蛋。病人初步判定有肺水肿。肺水肿。小王，通知宿主任过来一趟。好的。请在外面等候。真的是因为日记，那是我的错呀，应该我来付出代价。求求你们醒过来，醒过来！别再把我招来，过来，还是小心点。过来，过来，来这边。好像就这个水池啊。这么大，怎么找啊？捞吧。日记落水了。废话，他们和日记是一体的。不可思议啊！就想问这几滴血哪儿来的？病人出现吐血情况，需要生命上来，所有皮肯定血都很差。病人生命体征急速变化，肺部压力变大。主任，怎么办？怎么回事？医生，赶紧找他其他病人。病人血容量严重不足，已吐血。什么情况？小姐，你不能进去，请你一定配合。对，我们里边还在抢救。肺部和胸腔内。现在记得不是血，而是血。再这样下去，他们极有可能死于血命。好，加强观察，全力抢救。日记的血迹扩散，不像是好兆头。你给我闭嘴啊！日记是美如写的，既然找回来了，就一定会有办法的。你也怕，对不对？我不希望任何人死。从小你就这样，不敢面对什么坏事儿，大大咧咧的，却也比谁都脆弱。别跟我装熟。江慧珍，是你少跟我装蒜。你对欧阳文山的关心不比我对九天龙女少
我没有。江淮山，你这次栽了。世界确实超过我们的想象，明明进了水，但纸张却还是干的。可是我们一打开，里面里面的血迹就阴开了，真的有点吓人呢。他们怎么样了？医生说，是血迹。事发生啊，世上原本就没什么咒诅，是不是啊？世上是有咒诅的。别胡说，连噩梦都还有醒的时候呢。只要肯一点点改善，一切都会越来越好的。一切都是我的错。请不要再让他们受到惩罚了，他们是无辜的，这一切都是我亲手造成的。我，我现在应该做什么？我到底应该怎么做？我亲眼看见了古国璀璨的文明，像一幅壮美的画卷，也像一个真实的梦境。说不定我陈美如也可以成为这传奇的一部分，等待着混血王子从天而降。那时的我并不知道，我的雪地在这些异想天开的文字上会引发怎样的后果。这一切像是幻觉，却又无比真实。伟大的爱情的确需要死亡的注解。我闭上眼，静静等待着一刻。慕容杰伦，原谅我，到最后都忘了跟你说，我多喜欢人群中你凝视着我的那个画面。陈美如，你还有才华，尤尤其是为爱牺牲那段，太抓马了。还可以，要不是你一直在旁边嚷，应该可以更好。我认为啊。
咱俩这酒量不行啊，就就几块酒心巧克力，就就醉成这样。谁能想到，他们真的会出现？宇宙间有那么多未知的力量。十二岁的我，不懂得敬畏，而如今的我，又将如何面对呢？无论这一切是真是幻，至少他们所承受的痛苦，都是我的错。慕容杰伦，九天龙女。欧阳文山。机会，我愿意像十二岁时一样，去相信爱，相信奇迹。我会把他们当成礼物，不再是灾难。我一定会改的。让我怎么样都行，只求让他们回来。平凡，又辉煌灿烂。我的王子为我而生，他发誓要保护我，永远不受伤害。我以王子之名为我爱人除秽
，愿拿我的生命为陈美如祈愿。称自己是个王子吗？说什么永远爱我，保护我。我现在就需要你的保护，需要你的一点点爱。是了，程总没听见是不是？你干嘛不说话铁证已完全恢复正常，再静养观察就行了。我之前是不是说过你这额头的伤口不轻？谁让你不缝针就到处乱跑，还沾水了？我看你是诚心想毁容。反正病人不听话，到这的是自己。他之前呢，是不是有什么话没说完？对，我想告诉你，九天龙女，你是这个世界上最特别的人，因为九天龙女来自一个十二岁小女孩的幻想世界，是用一支笔创造出来的，比世间的所有人都更宝贵。更稀有，是患者家属吗？你是不是患者家属？我不是，不是家属，还说要是家属让你签个字呢。从不承诺天长地久，因为江慧珍超级酷
你醒了？你没事就好。你抱得太紧了，哎哎，这这这这。我又未经过你允许擅自抱你了。你先躺下，好好休息。医生说了，你跟欧阳文山就是仗着自己健康，不注意休息。他也在医院。你们不是挚友吗？凡事都要一起凑热闹。好了，不说过去的事了，喝粥。美如，看着你受到惊吓，我却什么都没做。你这个人听不进去话呀，我没有那么脆弱。可你是我的女人，你还是我男人呢。我的意思是，不一定，嗯，只有男人可以保护女人。女人也可以保护男人的。我让我再睡会儿好不好？好。作为一段旷世爱情的女主角，我被所有人羡慕。谈论和铭记，万众瞩目的生活，我早已习惯，甚至都变成一种负担。世人只看到女主角的光鲜，却无法感受女主角的凄楚。他们怎么会懂？在我的身边，危机注定如影随形，甚至还有始料未及的磨难。甚至还有始料未及的磨难，陈美容，你你是不是有病啊？你怎么这么抓马呀？哪个正常人受得了磨难？如果当初日记直接烧了，肯定就没这么多事儿了。不行，如如果日记烧了，慕容教练就不可能出现了。还还是要谢谢段守佑的。可是也不能让慕容一直经历磨难啊。那我到底该做些什么来帮助慕容杰伦呢？啊！我要是也可以像段守佑那样，随时随地信口开河就好了。龙龙，我再向你重申一遍，从今以后，我对你说的都是真话，也绝对不会有任何事情隐瞒你。所以，我真的是陈美容写出来的。他十二岁的时候，幻想了一个故事，写在了本子上面，我们称之为日记。他在日记里面写了你，慕容杰伦，我要门山。按理说这是个个人隐私，但谁也没料到日记被念了出来，所有人都知道你们几个的存在。我就是从那个时候喜欢上你的，所以我才追着他跑。我是对你感兴趣，不是对他。我怎么可能喜欢上他？这是天大的误会。我也觉得不合理。隔壁最近真是一团乱啊！可不是吗？真没见过这么年轻就闹失禁的。我可不想再值夜班了。是啊，看上去年轻有为的，病了一场，怎么就尿失禁了？家里人也受累，自己也受罪。哎。背后说病人坏话，笑话吗？你们，尿失禁怎么了？轮得着你们这么羞辱吗？你溺过水吗？进过 ICU 吗？吐过血吗？又不是没有家属，不劳烦你，我来。
昨天晚上还说自己不是家属，现在又说，我光又没说你呢，奇怪，就是，失禁怎么不准备尿垫啊？张武呢？呃、啊，呃，看什么呢？没事儿，你乱跑什么？快过来躺着。啊，我我没事了，我不想躺。哎呀，怎么能不想躺呢？这不是有并发症吗？没关系，要好好休息，慢慢的，一定会好的。嗯，演出怎么样？还顺利吗？反响好吗？演出取消了。为什么？准备上有问题，不完美肯定不能演啊！别遗憾，等我出院给你准备更好的。嗯，不遗憾。病人了，你怎么还成天想着脱我的裤子、啊？对，我就是喜欢亲力亲为，行了吗？我什么没见过，快点的！我没有时间。那刚才那个护士，他说的是隔壁，不是我。你的智商呢？冷冷，来喝鸡汤。小时候我听说人都是女娃捏出来的，可就不开心了。陈某算什么？他不如女娃呢，凭什么创造你啊？女娃是谁啊？他也写日记吗？女娃是个神话故事，咱们就不深追究了。我奶奶还说，我小时候从垃圾堆里面捡来的，我连妈都没有，我当时哭了好几天呢。你是从垃圾堆里出来的？他吓唬我的，每个小孩都被骗过，在人从哪来这件事上，人人都是撒谎精。那你到底从哪来的？大多数人都是十月怀胎生下来的，但这也不能说明生命只有这一种诞生方式。比如说你，你就很特别。我是离谱。哦，对对对对，你是离谱，但不光你离谱。你看，他们前几天还是鸡蛋，现在就变成鸡了。生命就是这么莫名其妙，所以我跟他们是一样的。我就是举个例子啊，你当然和蛋和鸡都没关系啊。但据我所知，韦斯特洛奇大王国那儿就有一个龙女，她就能孵蛋。有关于生命的起源，是人类几千年都没有研究明白的命题。咱还是拿这个蛋举例吧。你看这里面是不是有个黑点？没有啊，没有，那他就不是受精卵，复数小鸡，这蛋只能吃。什么是受精卵？受精卵就是能复数小鸡的，没有受精的就孵不出小鸡。怎么受精啊？受精就受精，我我们说的，我们不讨论生理细节，我跟你说的是生命起源。你根本没说清楚啊！总之，受精卵就是能生出小鸡。你看，这小鸡从蛋里面孵出来，然后慢慢长大，再生下蛋，再孵出小鸡。他们从来不纠结自己的来历，就完全接受了这种不可思议。龙龙，你得学学他们。嗯、那大鸡去哪了？去你碗里了呀！啊，生下来就为了下蛋？下完蛋就要被吃，你还让我学他们？当然要学。总之你们就是什么都要吃。生命如果是这样，那有什么意义啊？啊不不是，你别急，你那么特别，你和他们又不一样
我只是拿他们举个例子。你看，这只鸡也是生命的一种。胡说，它又不是鸡。这是电子宠物，我们买下它，装上电池，轻轻一按，它又在里面被孵化出来了。我们陪它玩，给它吃的，看着它慢慢长大，彼此建立情感。可它又不是活的。我们给予它感情。爱，他就是真的活的呀。所以这就是他存在的意义。我觉得是吧？我在遇到你之前，本来活得好好的，但我不知道生命的意义是什么。直到遇见你，我才知道，你就是我活着的意义。生命从哪里开始不重要。重要的是如何去活。我要给他一个生命的意义，赋予他一个名字，就叫断水鸡。你还有心思在这编瞎话？你想过和美如怎么坦白吗？你是说没上日记的事儿？你担心的不仅仅是日记，你还是担心咱俩暧昧过这事儿败露吧？少废话，十几岁的孩子懂什么叫暧昧？好好，那不说废话，我跟他道歉，他能再把日记放我这儿吗？你还要点脸吗？你们俩。<笑><笑>你俩说相声呢，挺默契、啊。不会不会，毕竟暧昧过。嚯！我以为你俩只是串通，隐瞒了没事日记这事，没想到还有这茬呢。陈美如，我们两个从小光屁股一起长大，我没有任何一件事情隐瞒过你。唯独断水流，我不说，是因为我感到羞耻。我觉得我自己瞎。你俩什么时候好上的？没烧日记，还藏这么多年，你到底知道不知道？我当然不知道。其实这段你孽缘，还是得从日记说起。当时你说要烧日记。我心情也不好，在大树底下哭了半天，结果他来了，他就飞吧。他问完之后，他说他有打火机，他可以帮我烧。这个时候我妈喊我回家吃饭，我就上当了，我就把日记给他了。之后因为这件事儿，就像一起藏了个小秘密，偶尔会多说几句话。毕业以后也就一直联系了。不过慕容来的时候，我问过他了，日记到底烧没烧？他连我都不骗，你怎么那么不要脸？是个渣，陈美如。我也是受害者，陈美如，日记我都保管好些年了，以后还是我来吧。你还有脸提，闯那么大的祸？你也不能是他保管呀、啊，日记跟龙龙的命有关，我怕他记仇。我能把九天龙女怎么着啊？日记又不能改。反正我不同意。没用，日记是我的，所以放我这儿啊。是这样的啊。你们两个人呢，关心则乱，容易出岔子。我对欧阳文山没感情，最理性。少来！行，好话谈不拢，非逼我撂狠话是吧？归根结底，是不是因为你把人家王子写的命运多舛、历经磨难？我们现在主要任务是按照王子的习惯照顾王子，让他恢复斗志，绝对不让他知道日记的存在，对不对？慕容是挺低落的，嗯，日记还要隐藏，废话。看到没？你说这话就不靠谱。你们家龙龙一惊一乍的，智商又偏低，你要是再跟着裹乱，日记怎么能放你呢？不争了，放我这儿。咱们仨，我现在最清醒，最睿智。你们呀，还是把他们照顾好再争吧。
他们说我们同时倒地入院是巧合，你怎么看？乌鸦齐枪，写你也非常的离奇。也许事情远比我们想象的要棘手。我今天又做了个很奇怪的梦，梦里的人我一定见过，但我记不起来。冥冥之中，我总感觉有危险的向我们靠近。西鲁曼，乌鲁木，沙基沙，来。沙皮如土，伊沙西属阿嘎，属木土库沙如土，阿西拉土，伊沙塔尔伊达基。土库沙如土，沙伊沙塔，鲁巴拉伊拉，阿瓦蒂沙伊里，阿沙拉蒂伊达，土库马鲁伊纳巴拉基。